হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু ইএলবি আজকে আমি তোমাদের জন্য মোস্ট এক্সাইটিং একটা ভিডিও নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে তোমরা যারা এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছ দুই সালে তাদের জন্য বাংলা দ্বিতীয় পত্র সাজেশন তো আমি অনেকগুলো বই ঘেটে ঘুটে তারপর টেস্ট পেপার দেখে এই সাজেশনটা রেডি করছি আশা করি এটা তোমাদের খুবই খুবই কাজে দিবে পরীক্ষায় এবং এই সাজেশনটা একদম সকল বোর্ডের জন্য প্রযোজ্য বিকজ এমনভাবে তৈরি করছি যাতে যে কোনো বোর্ডেই এটা থেকে কমন পড়ে যায় তো যদি তোমার বোর্ডে দু সালে আমি যে সাজেশন দিচ্ছি সেখান থেকে কোনো প্রশ্ন এসে থাকে সেটা তুমি কেটে দিবা বাকিগুলো তুমি পড়বা তো সাজেশনটা আমি দিব তার আগে আমি তোমাদেরকে কিছু কথা বলতে চাই যেগুলো খুবই খুবই দরকারি পরীক্ষার জন্য এগুলোকে তুমি হ্যাক্স বলতে পারো এই হ্যাক্সগুলো দুই ধরনের হবে একটা হচ্ছে যারা এ প্লাস পেতে চাও তাদের জন্য আরেকটা হচ্ছে যারা নর্মালি পাস করতে চাও তাদের জন্য অনেকে আছে বাংলা সেকেন্ড পেপারে একদম প্রিপারেশন খারাপ তাদের জন্য এক ধরনের সাজেশন আর যারা এ প্লাস পেতে চাও যারা ভালো নাম্বার তুলতে চাও তাদের জন্য অন্য ধরনের কথা বলবো আমি প্রথমে হচ্ছে যে তার আগে আমরা বাংলা দ্বিতীয় পত্রের মধ্যে যে প্রশ্নের প্যাটার্নটা সেটা একটু দেখে নিই আমাদের ব্যাকরণ থেকে মোট ছয়টা প্রশ্ন থাকবে ছয়টা প্রশ্নের প্রত্যেকটা প্রশ্নে পাঁচ নাম্বার করে তাহলে হলো ত্রিশ নাম্বার আর নির্মিতি অংশের মধ্যে আমাদের বাপ সম্প্রসারণ তারপর হচ্ছে তোমার চিঠিপত্র এগুলো মিলিয়ে নাম্বার হবে পঞ্চাশ আর রচনার মধ্যে নাম্বার থাকবে বিশ এখানে যে নির্মিতির মধ্যে তুমি পঞ্চাশ নাম্বার দেখতেছ এর কারণ হচ্ছে মোট পাঁচটা প্রশ্ন থাকবে পাঁচটা প্রশ্ন হচ্ছে যেমন তোমার চিঠি বাপ সম্প্রসারণ ভাষণ প্রতিবেদন হ্যাঁ এই ধরনের মোট পাঁচটা প্রশ্ন থাকবে যেটা তোমরা জানো এখানে থাকবে পাঁচটা প্রশ্ন পাঁচটা প্রশ্নে একটাতে দশ করে কত হলো পঞ্চাশ আর বিশ নাম্বার হচ্ছে আমাদের রচনাতে তাহলে কত হলো সত্তর তাহলে দেখো এই জায়গাটাতে নাম্বারের পরিমাণ কিন্তু অনেক বেশি তো যারা শুধুমাত্র নাম্বার এ প্লাস পেতে চাও না বাট তুমি ভালোভাবে পাস করতে চাও তাদেরকে আমি বলবো এই সত্তর নাম্বারে বেশি করে জোর দিতে আর যারা একদম ভালো রেজাল্ট করতে চাও এ প্লাস সহকারে তাদেরকে বলবো আমি গ্রামারটাকে সহ ভালো করে নো জোর দিতে তোমাকে পুরো বিষয়টার উপর ভালো জোর দিতে হবে যারা এ প্লাস পেতে চাও নির্মিতি অংশের মধ্যে নাম্বার তোলা একটু কঠিন এর কারণ কি কারণ হচ্ছে নির্মিতি অংশের মধ্যে তোমাকে তোমার লেখার মধ্যে কিছু সাহিত্যিক গুণাবলী থাকতে হবে যদি না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে নাম্বার কমাই দিবেন কিন্তু গ্রামারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যাকরণের ক্ষেত্রে তোমার যদি তুমি ঠিকভাবে লিখো তাহলে নাম্বার কাটার কোনো অপশন নেই তো আমরা ব্যাকরণ যখন পাঁচটা ছয়টা প্রশ্ন আনসার করব সেই ক্ষেত্রে আমি কিছু হ্যাক্স অবলম্বন করব কি ধরনের হ্যাক্স যেমন আমার এক নাম্বার প্রশ্নটা সাপোজ সেটা উচ্চারণ থেকে আসলো এক নাম্বার প্রশ্নটা তো আমাদের প্রত্যেকটা প্রশ্নে অথবা থাকবে হ্যাঁ একদম এ টু জেড প্রত্যেকটা প্রশ্নে কি থাকবে ব্যাকরণ পাঠের মধ্যে ব্যাকরণ পাঠের মধ্যে প্রত্যেকটা প্রশ্নের অথবা থাকবে তো আমরা কি করব যে যেই প্রশ্নটা ব্যাখ্যামূলক সেটা আনসার না করে যেটা ব্যাখ্যামূলক না অর্থাৎ যেটা অ্যাপ্লিকেশনমূলক অর্থাৎ প্রয়োগ যেটা হ্যাঁ সেটাকে অ্যান্সার করব যেমন সাপোজ এখানে বলছে যে কতে বলছে অধনি উচ্চারণের যে কোনো পাঁচটি নিয়ম লিখ হয় এটা হচ্ছে ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন অথবা অথবা মানে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে খ নাম্বার খতে বলছে নিচের যে কোনো পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ লিখ তাহলে এখানে অনেকগুলো শব্দ আছে এই শব্দগুলো থেকে তোমাকে পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে তো পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ তুমি এখান থেকে যখন লিখবা যদি পাঁচটার মধ্যে পাঁচটাই কারেক্ট হয় তাহলে নাম্বার কাটার কোনো অপশন আছে নাই তাহলে তুমি এখান থেকে পাঁচে পাঁচ পেতে পারো তো আমি বলবো এ ধরনের প্রশ্নগুলোকে অ্যান্সার করতে এগুলোকে আমি বলতেছি কি প্রয়োগমূলক প্রশ্ন মানে তোমার তুমি যা শিখছো সেটাকে তুমি প্রয়োগ করতেছো রাইট তো এগুলো বিশেষ করে হয় কি বোর্ড কোয়েশনে যে প্রশ্নগুলো এসে থাকে মানে বোর্ডে যেই উচ্চারণগুলো আসছে আগের বছরে এবং টেস্ট পেপারে যেগুলো আছে সেগুলো পড়লেই কমন পড়ে যায় তুমি পাঁচটার মধ্যে পাঁচটায় কমন পাবা একইভাবে যদি আমরা দুই নম্বর প্রশ্নটা দেখি দুই নম্বর প্রশ্নে বলছে বাংলা একাডেমি প্রণীত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে অতৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম লিখ ঠিক আছে তো অতৎসম বানানের পাঁচটি নিয়ম যদি আমরা বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে যদি আমরা লিখি তাহলে আমাদেরকে নাম্বার পাঁচের মধ্যে পাঁচ নাও দিতে পারে ঠিক আছে কিন্তু পরের প্রশ্নে বলছে অথবা মানে একই প্রশ্নের মধ্যে এটা সাপোজ দুই নম্বর প্রশ্ন এটা হচ্ছে এক নম্বর প্রশ্ন ঠিক আছে দুই নম্বর প্রশ্নের অথবাতে কি আছে আমরা দেখতেছি অথবাতে যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে নিচের যে কোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ অর্থাৎ আবারও কতগুলো শব্দ দেওয়া আছে সেগুলো থেকে পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ বানান লিখতে হবে তো শুদ্ধ বানান লিখতে গেলে 
আমরা এখান থেকে যদি পাঁচটি কমন পাই এখানে সাতটা দেওয়া থাকে নরমালি সাতটা আটটা দেওয়া থাকে যেমন এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা দেওয়া আছে আটটা থেকে তোমাকে পাঁচটা আনসার করা লাগবে ঠিক আছে তো তুমি দেখা যায় যে সাত এই আটটার মধ্যে পাঁচটা এমনিতে কমন পড়ে যায় ওই যে আগে বললাম বোর্ড কোশ্চেন এবং কি টেস্ট পেপারে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে সেগুলো সমাধান করলেই তো ব্যাকরণের ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে বলবো এই ধরনের প্রশ্নগুলোকে আনসার করতে ঠিক আছে অর্থাৎ যেটা ব্যাখ্যামূলক সেটা আনসার না করে যেটা প্রয়োগমূলক হ্যাঁ সেটা তুমি যেন আনসার করো এটা আমার রিকমেন্ডেশন থাকবে তো এগুলোর সাজেশন আমি দিচ্ছি একটু পরে বাট তারপরও তোমরা যেটা করবা এ ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে বোর্ড কোশ্চেন এবং টেস্ট পেপারে যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো পড়লে এনাফ এর বাইরে কিছুই তোমাদের জন্য আসবে না যারা ভালো নাম্বার তুলতে চাও তারা বোর্ড কোশ্চেনের পাশাপাশি টেস্ট পেপার দেখবা আর যারা মোটামুটি পাস করতে চাও এবং মোটামুটি একটা নাম্বার তুলতে চাও তারা শুধুমাত্র বোর্ড কোশ্চেন পড়লেই হবে ঠিক আছে ব্যাকরণের ক্ষেত্রে তাহলে একইভাবে আমরা যখন নির্মিত অংশে যাব সেখানেও আমাদের অথবা থাকবে ঠিক আছে প্রত্যেকটা প্রশ্নের একটা অথবা থাকবে যেমন সারাংশ অথবা সারবর্ম থেকে একটি প্রশ্ন দিবে সাথে অথবা দিয়ে বাপ সম্প্রসারণ থেকে তোমাকে একটা প্রশ্ন দিবে অর্থাৎ সারাংশ সারবর্ম এবং বাপ সম্প্রসারণ মিলে মাত্র একটা প্রশ্ন তো একটার মধ্যে তুমি আগে থেকে ডিসাইড করে রাখবা তুমি কি সারাংশ সারবর্ম থেকে আনসার করবা নাকি বাপ সম্প্রসারণ আনসার করবা তুমি যদি সারাংশ সারবর্ম থেকে আনসার করে থাকো তাহলে আমাদের সাজেশনের শুধুমাত্র সারাংশ এবং সারবর্ম পাঠটা পড়বা এবং সেটা খাতায় লিখে রাখবা যে কোন কোন সারাংশ সারবর্মগুলো আমরা দিয়েছি সেগুলোকে তুমি খাতায় লিখে রাখবা এবং সেগুলোকে বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবা আর যদি তুমি বাপ সম্প্রসারণ আনসার করার ইচ্ছা থাকে তাহলে বাপ সম্প্রসারণগুলোকে তুমি তুলবা খাতায় তুলে সেগুলোকে কি করবা বইতে বেশি বেশি করে পড়বা এবং আয়ত্ত করে নিবা তাহলে নির্মিত অংশের মধ্যেও তুমি মাইন্ড সেট আপ রাখবা যে কোনটা তুমি আনসার করতেছ তুমি কি অথবা আনসার করবা নাকি অথবার আগের যে প্রশ্নটা থাকে সেটা আনসার করবা তাহলেই তোমার প্রিপারেশনটা অন্যদের থেকে ভালো হবে আবার যারা এ প্লাস তুলতে চাও বা যারা ভালো নাম্বার তুলতে চাও তারা কি করে তারা দুইটাই শিখে রাখে কেন একটা কমন না পড়লে তার অন্যটা কমন পড়ে যায় তাদেরকে বলবো আমি সারাংশ সারবর্মের পাশাপাশি তুমি বাপ সম্প্রসারণটাও কি শিখবা অর্থাৎ তুমি দুইটাই শিখবা তাহলে যেটা হবে কোনো কারণে যদি একটা কমন না পড়ে তাহলে তোমার অন্যটাও কমন পড়বে আর যারা পাস করতে চাও বা মোটামুটি ভালো নাম্বার তুলতে চাও তারা যে কোনো একটাকে টার্গেট করবা ঠিক আছে তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি কম্পিউটারে তো বন্ধুরা আমরা চলে আসলাম কম্পিউটারে এখানে তোমরা প্রত্যেকটা টপিকের উপরে সাজেশন পাবা দুই হাজার বিশ সালের জন্য এটা খুবই খুবই কার্যকর এবং তোমরা প্রত্যেকটা টপিকই খাতায় নোট করে ফেলবা বিকজ এখান থেকে তুমি হানড্রেড পারসেন্ট কমন পাবা ইনশাল্লাহ অনেকগুলো বই এবং টেস্ট পেপার ঘেটে এই সাজেশনটা তৈরি করা হয়েছে এখানে প্রত্যেকটা টপিক একটার পর একটা আসবে স্ক্রিনে তোমরা সেই টপিকগুলোর উপরে যেই সাজেশনটা আমরা দিয়েছি সেটা তুমি নোট করে ফেলবা নোট করে খাতায় রেখে দিবে এবং পরীক্ষার আগ পর্যন্ত তুমি এগুলো ভালো করে আয়ত্ত করবা তাহলেই তুমি হানড্রেড পারসেন্ট কমন পাবা তো আমি আর কথা বলবো না প্রত্যেকটা টপিক একটার পর একটা আসতেই থাকবে তোমরা জাস্ট প্রত্যেকটা দেখে দেখে ভিডিও পজ করে টেনে কি করবা তোমরা নোট করে ফেলবা
तो आशा करें अमी तुम्हारे वीडियो टा बहाल लग से बहाल लगले आमदे चैनल टी सब्सक्राइब कर रखो पौरवती शादोशन गुलो अमरा आमदे चैनल दिए दीबो तुमरा शेगुलो पे जावा सो शादोशन गुलो पे चाहिए आमदे चैनल टी सब्सक्राइब करे बेल आइकॉन ने क्लिक कर रखो तब ले अमी शादोशन गुलो अपलोड दोस्त शादोशन ते तुमरा नोटिफिकेशन 